and the video paathu like panni share panni subscribe pannina ellarukkum thank you so much indiki naan vande aadipurappu special innondu seidu katta poran naan pona varam vande aadi pool potrundhen indiki naan vande kolukatta modagam appu seiyiradendra seidu katta poran mostly idu ellarukkum therinjirukkum irundhalum pudusa palagarangalukku idu useful ah irukkum endru nenikiren vaanga seiyala பயர் வந்து நீங்கள் ரெடிமைத்தாயே இந்த கோது உடைச்ச பாசி பரப்பு நீங்கள் வேண்டலாம் இது வந்து முக்கா கப் எடுத்துருக்கிறேன் அவிச்ச கோதுமாம்மா ரெண்டு கப் எடுத்துருக்கிறேன் அரிசிமா அரை கப் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த ரெண்டு கப்புக்கு அரை கப்பு தான் அரிசிமா போட்டு வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் கூட குறைய நீங்கள் வேணுமண்டா போடலாம் அரிசிமா கொஞ்சம் கூட போட்டால் என்ன நடக்குமண்டா கொஞ்சம் ஹார்டாக போயிடும் அதால் நான் அரிசிமாவை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் அரிசிமா நீங்கள் கொஞ்சம் கூட போடலாம் இது வந்து வறுத்த சிவப்பு அரிசிமா போட்டிருக்கேன் வெள்ளை அரிசி மாவிலையும் செய்யலாம் அடுத்தது தேங்காய்ப்பூ திருவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது ஒரு சின்ன தேங்காயை தான் நான் திருவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சக்கரை வந்து இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அடுத்தது ஏலக்காய் பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் பவுடர் இது உப்பு உப்பு வந்து நாங்கள் எங்களோட தேவைக்கு தான் எடுக்க போகிறோம் முதல்ல நாங்கள் பயரை வறுக்கலாம் நாங்கள் அளந்து வச்சுருந்த பயரை இதுக்குள்ளே போடுறோம் இந்த கொழுக்கட்டை மோதகத்துக்கு பயர் வறுக்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பயர் வந்து கடியாத பதமாக இருக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் முருக வறுத்தா தான் நல்லா இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பயர் ரெடி ஆகிட்டு இந்த பருவம் சரியாக இருக்கும் எல்லாம் மீவினாக வறுக்கிறது இது ஆற வச்சுட்டு நாங்கள் அவிக்கலாம் இது இருக்க கழுவி எடுக்கலாம் கல் இருக்கு மாதிரி இருந்தால் அரிச்சு போடணும் இதில் கல் இல்லை இது நல்ல பயறு இப்போ நாங்கள் அரிக்க தேவையில்லை இந்த பயர் அவிக்கிறதுக்கு நான் ஒன்றரை கப்பு தண்ணி விடுறேன் என்ன சொன்னால் பயர் வந்து நாங்கள் அவிச்சு வடிக்காமல் வடித்தா இந்த பயரில் இருக்கிற சத்து எல்லாம் போயிடும் அதால் நான் வடிக்கையில் அளவான தண்ணி விட்டு அவிக்கிறேன் அப்படி நீங்கள் தண்ணி காணாட்டிக்கு கொஞ்சம் சுடு தண்ணி விடலாம் உங்களுக்கு அந்த அவிக்கிற பதத்தை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த பயருக்கு அரை கரண்டி உப்பு போடுறேன் என்னென்னா நாங்கள் இதுக்கு ஸ்வீட் அண்டபடியாக நிறைய உப்பு போடக்கூடாது இனி நாங்கள் மாவுக்கும் சேர்க்க வேண்டி இருக்குது அதால் இந்த பயருக்கு நான் டீஸ்பூனில் அரை கரண்டி தான் போடுறேன் இந்த சக்கரையை நான் உடைச்சி வச்சுருக்கிறேன் அதை அடுப்பில் வச்சு ஒருக்கா உருக்க போகிறோம் அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டா காணும் நிறைய தண்ணி விட தேவையில்லை இந்த சக்கரை ஒரு நினைச்சு உருகிற அளவு இருந்தால் காணும் சக்கரை உருகுது இந்த சக்கரை முழுவதும் கரையோணும் அப்போதான் நாங்கள் மோதகம் பிடி கேட்க கட்டி கட்டியாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் நாங்கள் அவிக்கும் போது மோதகத்தை அவிக்கேக்க அந்த சக்கரை உருகி வெளியில் வேற பார்க்கும் அதனால் இந்த சக்கரை வந்து கட்டி இல்லாமல் கரையோணும் கரைஞ்சக்கூடாது நாங்கள் இதுக்குள்ளே இந்த பயரை கொட்டி பயரையும் தேங்காயையும் இதுக்குள்ளே போட்டு ஒரு இந்த 
கொஞ்சம் தண்ணி தண்ணா போற அளவுக்கு நாங்கள் இத நல்லா கிண்டணும் அடுப்புல வச்சு அதுக்கு பிறகு இதுக்குள்ள இந்த தேங்காயையும் போடுறோம் தேங்காயையும் போட்டு அடுப்பை குறைச்சி வச்சு இதை ஒரு கிண்டு கிண்டி எடுக்கிறோம் இந்த தேங்காயில இருக்கிற கொஞ்சம் தண்ணி தன்மையும் இந்த பயிரில் இருக்கிற தண்ணி தன்மையும் போகணும் அப்போதான் இந்த உள்ளுடன் வந்து களியாக இருக்காமல் நல்ல உருந்து கொடுத்து இருக்க மோதகம் கொழுக்கட்டை வந்து பழுதாக போகாமல் அதாவது கட்டு போகாமலும் இருக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவு ஏலக்காய் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் போடுற இது ஒரு மூன்று நாலு நிமிஷம் நல்லா கிண்டி எடுக்கணும் அப்போதான் நல்லா இருக்கும் இந்த தண்ணி தன்மை போயிட்டு தண்டா மோதகம் கொழுக்கட்டை குடிக்கவும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மோதகம் கொழுக்கட்டை வந்து தண்ணியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்ல தண்ணித்தன்மை இல்லாமல் போயிட்டுது பயரும் தெரியுது வடிவா இந்த உள்ளுடன் நல்லா ஆரோடும் அதுக்கு பிறகுதான் நாங்கள் மோதகம் பிடிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் மாறட்டும் நாங்கள் இப்போ கொழுக்கட்டைக்கு மா குலைக்கலாம் இது அவிச்ச கோதுமம்மா இது அரிசிமா இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போடுறேன் இதுக்கு நிறைய உப்பு தேவையில்லை அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கிறேன் இந்த மாவை உப்பு அரிசிமா அவிச்ச கோதுமம்மா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வைக்கிறேன் நல்லா கொதி வார அளவு கொதிக்கணும் இந்த கொதித்த தண்ணியை நாங்கள் ஒரு கப்பில் எடுத்து ஊற்றுறேன் ஊற்றி ஒரு நிமிஷம் ஆற விட்டா காணும் இந்த கப்பிலேருந்து எங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியை எடுக்க போகிறேன் இது ஒரு நிமிஷம் ஆற வைக்கிறேன் இப்போ இந்த தண்ணியை இதில் கொஞ்சம் மாவிட்டு குலைக்கிறேன் இது வந்து நிறைய தண்ணி ஊற்றக்கூடாது அதே அளவுக்கு கையில் மா விட்டாத பதத்துக்கும் வரணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தண்ணியை விட்டு குலைக்கணும் இதை நாங்கள் கொஞ்சம் கையாவது நல்லா அமர்த்தி குலைக்கணும் நல்லா பிசைஞ்சு குலைக்கணும் முதல்ல இது சுடும் இதுக்குள்ள கை வைக்க இல்லாது அந்த தடியால் நல்லா பிரட்டி எடுக்கிறேன் இதை நான் இனி கையால் நல்லா குலைக்கலாமல் உங்களுக்கு கை நல்லா சுடுவது எனக்கு அப்போ நீங்கள் ஒருக்கா பச்சை தண்ணியில் கையை நினைச்சிட்டு தண்ணி விடக்கூடாது இருக்கா கையை நினைச்சிட்டு நீங்கள் பிணைஞ்சி குலைச்சிங்களா சரி அதுக்காக திரும்ப திரும்ப தண்ணிக்கு நினைக்கணும் மட்டும் இல்லை ஒருக்கா நினைச்சா சரியாக இருக்கா ஈஸியாக குலைப்படும் இந்த மா வந்து வெடிக்காத அளவுக்கு இருக்கும் நீங்கள் அது பிடிக்கும்போது வெடிக்கக்கூடாது இங்கே எண்ணெய் தொட்டு பிடிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு என்ன சேர்க்கக்கூடாது நல்லா அமர்த்தி பிசைஞ்சு குளிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மா நல்லா குளைச்சிட்டேன் நல்லா சூப்பராக தொட்டாக வந்துருக்குது இதை நாங்கள் காயாமல் இருக்கணும் இப்போ நாங்கள் இதை ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து மூடி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நாங்கள் செய்ய தொடங்கலாம் கொழுக்கட்டை 
ஒருக்கா மாடு கேக்கையும் இப்படி பிசைஞ்சு பிசைஞ்சு எடுத்தா தான் இந்த மா வந்து நல்ல சாஃப்டா இருக்கும் ரொம்ப தட்டையா தட்ட ஓட மாட்டீங்க ஒரு அளவா வரையிட்டு ஒரு வெடிப்பு வராம நிறைய வைக்காம கொஞ்சமா வச்சுட்டு எல்லா இடமும் ஸ்பிரெட் ஆகிற வரைக்கும் வச்சுட்டு ரெண்டு கையாலையும் சேர்த்து வெரி சிம்பிள் பெரி சிம்பிள் ஒரு கைய உள்ள கொடுத்து இந்த பெரி விரலை நீங்க இப்படி அமர்த்தி கொண்டிருக்க இந்த கையால இந்த மூன்று விரலாலையும் இப்படி தட்டி கொண்டிருக்க இது வந்து ஒரு நல்ல குழி உளுந்து ரவுண்டா வரும் பாதி வட்டம் வரும் ஒரு வெட்டி விட்ட பந்து மாதிரி இருக்கு கையாலேயே கைக்குள்ள வச்சு நீங்க அமர்த்தி இப்படி உங்களுக்கு பிடிக்க தெரியாதாக்களுக்கு இன்னும் ஒரு மாதிரி நான் வந்து தட்டையா உங்களுக்கு செய்து காட்டுவேன் கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யலாம் நீங்க இத தட்டையா அப்படி செய்துட்டு ரொம்ப தின்னாக்காம இந்த மா பதமா இருக்கிறதால நான் எண்ணெய் தொடையே இல்லை தேவைப்பட்டால் நீங்க எண்ணெயை தொட்டு கொண்டு இப்படி பிடிக்கலாம் கையில் ஒட்டுமா இருந்தால் தான் நாங்கள் எண்ணெயை தொடணும் எனக்கு எண்ணெய் இந்த மா வந்து ஒட்டே இல்லை அதனால நான் இப்போ எண்ணெய் தொடைய இல்லை இப்படி தட்டையா செய்துட்டு நீங்கள் புழுக்கட்ட செய்யணும் இப்படி தட்டையா செய்துட்டு இல்லாடாம ஸ்பிரெட் ஆகிற மாதிரி இந்த உள்ளுடனை வச்சுட்டு ரெண்டு கையாலையும் சேர்த்து க்ளோஸ் பண்ணினா கொழுக்கட்டை பட்டி செய்கிற மாதிரியே இதையும் செய்யணும் 
கரெக்டாக வடிவாக மூடணும் இன்னொரு மாதிரி இன்னொரு முறையாக செய்கிறேன் இப்படி நீங்கள் மடித்து விட்டுட்டு திரும்ப இதை நீங்கள் அமர்த்துறீங்க நான் வந்து இன்றைக்கு மூன்று விதமாக இந்த கொழுக்கட்டை மோதாமல் அவிச்சு காட்ட போகிறேன் ஒன்று வந்து ஸ்டீம் பண்ணுற மாதிரியும் அடுத்தது வந்து கொதி தண்ணியில் அதாவது நல்ல சுடு தண்ணியில் மோதாவம் அவிக்கிறதையும் இன்னொன்று பொறிக்கிறதையும் காட்ட போகிறேன் பொறிக்கிறது வந்து நான் நெய்யில் பொறிக்கிறேன் நான் இப்போ எல்லாம் பிடிச்சி முடிச்சிட்டேன் எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு நாங்கள் இனி அவிக்கலாம் பொறிக்கலாம் கொதி தண்ணியில் போட்டு எடுக்கலாம் நான் ஸ்டீமரில் இந்த தட்டுக்கு வந்து லைட்டாக ஓயில் பூசுகிறேன் நான் நேரடியாக இதில் தான் கொழுக்கட்டையாக வைக்க போகிறேன் மோதாம் கொழுக்கட்டையாக அவங்க அப்போ நீங்கள் எடுக்கும்போது இதில் ஒட்டாமல் இருக்கும் அதால் நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் கிட்டத்தட்ட மூன்றுமே வந்து ஒரே அளவான டைம் தான் எடுக்கும் பொறிக்கிறதுக்கு அவிக்கிறதுக்கு எல்லாம் நான் இப்போ வந்து முதல்ல பொறிக்க போடுறேன் நான் கொதி தண்ணியில் அவிய போடுறேன் நாங்க இப்ப அவிஞ்சதே எடுக்கிறோம் சுடு தண்ணியில போட்டத குக்கரை ஓப் பண்ணிட்டு எடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து பச்சை தண்ணி சாதுவா தெளிச்சுட்டு நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் உங்களுக்கு கையில் சுடாது நீங்கள் குயிக்காக எடுக்கலாம் இது வந்து நீராவியிலே அவிச்சது ஸ்டீம் பண்ணினது இது வந்து பொறிச்சது இது வந்து நான் கொதி தண்ணிக்குள்ள போட்டு எடுத்தது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட டைமிங் வந்து ஒரே மாதிரி தான் வந்திருக்கு அஞ்சு ஆறு நிமிஷம் தான் எடுத்துருக்கு இது வந்து அவிச்ச மோதல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சக்கரை பயறு தேங்காய் வந்து நல்ல தண்ணி இல்லாமல் இருந்தால் தான் இப்படி மோதகத்தோடு இப்படி வெளியில் கசியாமல் இருக்கு இல்லைனா இந்த சக்கரை வந்து கட்டியாக இருந்தால் நீங்கள் மோதகத்தை அவிச்சு எடுக்கல உருகி வெளியில் வர பார்க்கும் இந்த மாவுக்கு வெளியில் நல்ல சாஃப்டாக வந்துருக்குது இது அவிச்ச மோதகம் இது நான் வந்து உங்களுக்கு பொறித்த மோதகம் காட்டுறேன் இது வந்து பொறித்த கொழுக்கட்டை அது 
சூப்பராக வந்துருக்குது நெய்யில் பொறிக்கிறது நல்ல விசேஷமாக இருக்கும் கோயில் எல்லாம் நெய்யில் தான் கூட பொறிக்கணும் இது வந்து தண்ணியில் அவிச்சது சுடு தண்ணியில் இப்படி நீங்கள் இந்த மோதகம் குழுக்கட்டை இந்த உள்ளுடன் மிஞ்சிட்டு தான் சொன்னால் நீங்கள் இதை புடி புட்டாக செய்யலாம் பிள்ளைகளுக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கொடுக்கலாம் இல்லை ஈவினிங் டீ டைமுக்கு நீங்கள் செய்து கொடுக்கலாம் இப்போ நான் இந்த உள்ளுடன் மிஞ்சினதால் நான் கொஞ்சம் அரிசி மாவும் இது திரும்ப புழைச்சிட்டு இதோட கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் உளுத்தமாக சேர்க்குறேன் ஒரு கொஞ்சம் மாற்றி தான் காணும் இது இன்றைய அளவுக்கு தான் நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்குறேன் இதை இதுக்குள்ளே போட்டு நாங்கள் புளி புடி புட்டா பிடிக்க போகிறோம் ஓகே இதோட சேர்த்து பிரட்டினா சரி நல்ல பிரட்டி இந்த உளுத்தம்மா போட்டாலே ஒரு வாஷ் அந்தரும் இது வந்து கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பா இப்ப வந்து நீங்கள் லைட்டா ஓயில் சேர்க்கணும் என்னடா இந்த மாவில அந்த பயத்தோட சீரேக்குல கண்டிப்பா உங்களுக்கு கையில் ஒட்டும் நீங்க லைட்டா எண்ணெய் போட்டுட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான சைஸுக்கு நீங்க பிடிக்கலாம் இதுக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவிச்செடுத்தீங்க வந்தால் புடி புட்டு ரெடி ஓகே இப்போ நான் வந்து ஆடி ஸ்பெஷல் வந்து செய்து காட்டியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த கொழுக்கட்டை மோதகத்தை நீங்களும் செய்து பாருங்கோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கோ நான் வந்து இது இந்த அளவுகளை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கோ எந்த சேனலை பார்த்து லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ